Good morning everyone and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please do not forget to subscribe. And our topic for today is about the VLOOKUP function of Microsoft Excel. Ano nga ba yung VLOOKUP function at paano nga ba ito gumagana? Okay, but first let us define what is VLOOKUP function. The VLOOKUP function performs a vertical lookup by searching for a value in the first column of a table and returning the value in the same row in the index number position or it is a built-in function in the excel that is categorized as a lookup or reference function so in other words pag sinasabi po nating v lookup parang siya po yung naghahanap siya yung tagahanap ng mga hinahanap natin okay so paano nga bago magana yon okay as you can see dito po meron na akong grade and description from 70 to 89. For 70, we have did not meet expectation. 74, fairly satisfactory. 79, satisfactory. This is satisfactory. Okay. And for 84, we have very satisfactory. And the last one is 89, which is outstanding. Okay. Meron na po ako ditong pangalan ng mga students. They're my previous students. Final grade po ito, ginawa-gawa ko lang. And then, dito po sa description is gagamitin na po natin yung look, the lookup function. Okay, paano ba gagawin yun? In Microsoft Excel po, pag gagawa tayo ng formula, we should always start it with an equal sign. Okay, so dito tayo sa description. Then, we will press equal sign. And then, we will write the lookup. Okay. So, ayan na. After that, um, open parenthesis. Ano ba yung hahanapin natin? Okay. Yung hahanapin po natin is the final grade of 80. Kung ano ba yung kanyang katapat na description. After po niyan, this is F2. Ito po F2. By the way, ito po yung columns. Yung mga letters lahat. Sa Excel, those are columns. At yung mga number po dito, ito po, these are rows. So, pag mga letters po, that is columns. Pag mga numbers po, that is rows. At ang tawag naman po dito, ito sa mga hinahighlight ko are cell. Okay. So, ayan. So, ulitin natin again, dahil nawala siya. Again, formula, always start with an equal sign. Then, we will write V, look up. Then, open parenthesis. Tapos, i-click natin yung hahanapin natin. Then, kama at kung saan natin siya hahanapin. So, dito po from A2 to A6 and B2 to B6. So, as you can see po, yung na-highlight natin is meron na po siya dito. Kama, A2 to B6. Then, kama Pagkatapos po niyan, isusulat po natin yung letter ay number 2. Bakit po number 2? Kasi po meron po tayong dalawang column na paghahanapan niya, which is column A and column B. That is why number 2. Pero pwede po siyang mag-change, hindi po siya constant. Pwede po siyang mapalitan, depende na lang po yun sa kung saan mo hahanapin yung kanyang description or saan ka maghahanap. For example, meron doong limang columns, so ito pong 2 ay magiging 5. Kung meron kang 3, magiging 3. But for this example, meron po tayong 2 columns which is column A and B. That is why 2 po yung nandito sa dulo. And then after that po, we will close na, close parenthesis. Tapos, i-press na lang po natin yung enter. So, ayan na po. For satisfactory, 80 po is satisfactory. Ayan, from 79. Because 17, uh, 84 po, very satisfactory na siya. Ngayon, gusto nating mangyari is, lahat sila, makita natin yung kanilang description doon sa grade. So, ano yung gagawin natin? We will highlight itong uh, satisfactory. And then, we will put the cursor dito sa gilid. Ayan. Pag may meron na pong lumabas na uh, manipis na positive sign, ayan, ito kasi makapal na positive sign, hintayin po natin yung manipis at maliit na positive sign dito sa gilid. 
Then, it's now the time to click, hold, and drag the mouse. Ayan. Click, hold, and drag the mouse pababa. Ayan. Hanggang dito sa number 23. Ayan. So, ayan na po. Kung napansin nyo, bakit may NA? Parang nag-error siya. Outstanding. So, kung i-click natin to, ayan, lumampas siya dito. So, ang gagawin natin para mag-fix yung VLOOKUP natin from column A2, A6, and B2 to B6, Balik tayo dito sa una. Ayan. I-edit natin yung ating column. So, dito po, kung saan natin siya hahanapin, maglalagay tayo ng dollar sign before the column A and after the column A. Tapos, dito din sa B, before column B and after the column B. Okay? Dollar sign. Tapos, i-press na po natin yung enter. Then, the same process i-select natin yung satisfactory. Lagay natin sa gilid yung cursor. Then, drag and drop pa baba. Okay? So, ayan. Ayan na po. So, ayan. Nakita nyo na na meron na po siyang nakalagay. So, ngayon magtatanong kayo, bakit may lumabas na, na ganito? Itong naka, ano siya, naka... Uh, yung fill niya is red tapos yung text niya is red ganito lang po yan kasi ako po sa teacher yung ginagawa ko po is nilalagyan ko ng, ng conditional formatting doon sa description ng mga estudyante ko para makita ko kung sino agad yung bibigyan ko ng karagdagang pansin okay so dito po did not meet expectation sino ba to ah bakit anong nangyari sa bata so madali po nating makita dito ngayon tanong paano ko ba ginawa yun so ganito lang po yan Punta tayo sa column header, yung letter G. Ayan, click natin doon. And then, we will go to conditional formatting. Ayan. You go to highlight cell rules. Tapos, punta ka dito sa text that contains. Ayan. So, ilalagay mo dito. Did not met expectation. Expectation. Tapos, yung kanyang kulay is light red fill with dark red text. Okay mo yan. So, ayan na siya. Tapos, meron pa tayong isa. Kung hindi pa rin pasado yung bata or uh, I mean, 77 siya. Hindi siya nakaabot ng 80. So, highlight mo ulit doon ka sa column head, uh, header. You go to conditional formatting. Highlight cell rules. Text that contains. So, lagay natin dito. Furly satisfactory ayan tapos dito change natin yung kanyang uh, into red text na lang siya ayan tapos click natin yung okay so ayan so madali na po natin siyang makita ayan so for example ito uh, bakit ano bang nangyari dito nagkamali ka pala meron kang nakaligtang ilagay so maging 90 na siya so tingnan nyo po yung mangyayari mawawalan na yung kanyang Uh, fill na red. Okay? So, for example, ito naman, halimbawa, oh, naging 80 na siya, mawawalan na rin yun. Okay? So, ganun lang po kadali kung paano tayo gumawa ng, or gamitin yung function ng VLOOKUP at the same time, papano itong conditional formatting para mabigyan natin ng pansin agad yung mga estudyante na nangangailangan ng ating atensyon. So, I hope meron kayong natutunan sa ating Uh, video tutorial ngayon at kung meron man, please do not forget to like, share, and subscribe. That would be all for today. Thank you so much for watching and may God bless us all. Bye!